హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రుచి చూడు ఎప్పటికప్పుడు మీరు మెచ్చే మీకు నచ్చే రుచులను కొత్తగా సరికొత్తగా అందిస్తున్న మన రుచి చూడు ఈరోజు కూడా సంథింగ్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్తో పలకరించేందుకు మీ ముందుకు వచ్చేసింది మరి ఈరోజు నేను ఎక్కడికి వచ్చానో తెలుసా జుమ్హెస్ రోడ్ నెంబర్ టెన్లో ఉన్న వివాహ భోజనంబు రెస్టారెంట్కి సో ఎప్పట్లాగే మన కోసం సరికొత్త రెసిపీస్ని పరిచయం చేసేందుకు మనతో పాటు సెలబ్రిటీ చెఫ్ యాదగిరి గారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆయన పలకరించేద్దామా నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగుంది మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాను మన సెట్ కూడా కలర్ఫుల్ గా చక్కగా వెలిగిపోతుంది ఈ రోజు నాకు ఎందుకు అక్కడ చూస్తుంటేనే ఇవాళ రెసిపీస్ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది ఎమ్ఐ రైట్ అండి తెలంగాణ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ రాశారు సో ఇవాళ రెసిపీస్ అయితే అదిరిపోతున్నాయి నాకు మన ఫ్రేమ్ చూస్తేనే నాకు సగం అర్థమైపోయింది మరి అంతే కొత్తగా ఈరోజు మా కోసం ఏం ఉన్నాయండి రెడీగా ఈరోజు మీ కోసం వెజిటేరియన్ లో ఇటు బెజవాడ ఇటు ఇడ్లీలు రెండు కలిపి బెజవాడ అంటే బెజవాడ వంకాయలు వడలు రెండు కలిపి ఒక కాంబినేషన్లో బెజవాడ వంకాయ వడల పులుసు బెజవాడ వంకాయ వడల పులుసు వడల పులుసు బాబోయ్ అదేంటంటే ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ లా ఉంది ఒకటి మనకి లంచ్ కి సరిపోయే ఇదిలా ఉంది రెండు మిక్స్ చేసి ఈరోజు కొత్త ఇదేంటి అనుకోవచ్చు మనకి మెయిన్ కోర్స్ అనుకోవచ్చా కూర కూర పులుసు ఓకే పులుసు బా దానికి ఏ పేరు పెట్టాలో కూడా అర్థం కాదు ఇంకొకసారి పేరు రిపీట్ చేసేసండి బెజవాడ బెజవాడ వంకాయ వడల పులుసు బెజవాడ వంకాయ వడల పులుసు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ముందుగా చెప్పేసేయండి వంకాయలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరేపాకు పుదీనా ఉప్పు కారం ధనాల పొడి జీలకర్ర వడపిండి ఓకే మరి బెజువాడ వంకాయ వడల పులుసుకు కావాల్సిన పదార్థాలు నేను నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కూడా చూసేద్దాం సో మరి ఇక్కడ బెజువాడ వంకాయ అన్నారు వంకాయలు బెజవాడకి ఫేమస్ అంటారా ఆ వంకాయలు తీసుకోవాలా లేకపోతే ఏ వంకాయలైనా పర్వాలేదు అంటారా అంటే ఆ వంకాయ పేరు ఏంటంటే బెజవాడ సైడ్ దాన్ని బాగా ఫేమస్ గా బెజవాడ వంకాయ అని అంటారు ఎందుకంటే రౌండ్ వంకాయలు ఏమో మామూలు వంకాయ పొడు వంకాయని బెజవాడ వంకాయ అట్లా మనకు పేరు ఉంది కాబట్టి దాని పేరే నేను వాడుతున్నాను ముందుగా మనం వంకాయలను కట్ చేసుకోవాలి రౌండ్ రౌండ్ గా రౌండ్ గా చక్రాలు చక్రాలు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ చూసారు సార్ ఈ రెసిపీని మీరు లేదండి నేను ఓన్ గా చేశాను ఎక్కడ చూడలేదు ఎందుకో చేయాలనిపించింది చేశాను బాగుంది ఇంకా ప్రేక్షకులు అందరు కూడా ఇలాంటి మంచి రెసిపీ అందిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది చాలా మందికి వంకాయలు తింటే అంటే వాడే వాళ్ళకి కొంచెం వంకాయలు అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటారు వంకాయలు ఏంటంటే వంకాయలు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకు విటమిన్స్ జీరో వంకాయలు ఏ విటమిన్ ఉండవు కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమందికి వంకాయ తిన్నప్పుడు అది ఎల్లర్జీ అవుతుంది అంటే దురద పెడతా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది అందరు కాదు అందరు వంకాయని ఇష్టంగా తింటారు కానీ వంకాయ తినేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం అల్ల ముక్కలు చాప్ చేసుకొని వంకాయ కూరలు వండేటప్పుడు చేసుకున్నట్టయితే ఆ ఎల్లర్జీకి మందు అల్లం అంటే వాతము వెరుగుడుకు అల్లం ఎందుకంటే మనకు వల్లంతా గో దురద పెడితే ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే అల్లము తేనె రెండు కలిపి తినేవాళ్ళం అయితే దానివల్ల ఏమవుతుంది సేమ్ వాతము అంటే వల్లంతా దురద పెడితే మామూలుగా వంకాయ తినకుండా మామూలు కొంతమందికి వల్ల దురద వచ్చేది దురద వస్తే గోగులు పెడితే బెందులు పోతుండే అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పురాణం మామూలుగా పాతకాలం నాడు ఇప్పుడైతే ట్యాబ్లెట్లు అవి వాడుతున్నాం అప్పుడు అట్లా కాదు అల్లం ముక్క తేనె రెండు కలుపుకొని తిన్నట్టయితే మూడు రోజులు తింటే మొత్తం దురద అంతా పోయేది బెందులు పోయేది ఇప్పుడు తినే పని లేకుండా డైరెక్ట్ గా మనం వంకాయల్లోనే కొంచెం వంకాయల్లోనే కొంచెం అల్లం ముక్కలు చాప్ చేసుకొని తిన్నట్టయితే అంటే అల్లం ఆ ఫ్లేవర్ తెలియాలి తింటే కొంచెం అల్లం ఎక్కువ వాడినట్టయితే మనకు అంటే అల్లం వెలుగు పేస్ట్ వాడుతున్నాం కదా అంటారు అది వేరు ఇది వేరు పర్టికులర్ అల్లం ముక్కలు ఎక్కువ కొంచెం పెద్ద సైజ్ గా వాడినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఎలర్జీ లెవెల్ తగ్గిపోయి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది టిప్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది టిప్పే అది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ముందు మనం వడలు వేసుకోవాలి వడలు వేసేసుకోవాలా ముందు ఓకే నూనె పోయారా మీ చేతితో డీప్ ఫ్రై కా వేనేం కాస్త 
ఇప్పుడు వడల పిండి బ్యాటర్ లో ఏమేమి వేసుకున్నారు కొంచెం చెప్పేస్తారా ఇప్పుడు దాకా ఓన్లీ కొత్తిమీర వేసాను ఇప్పుడు వేస్తున్నాను ఉల్లిపాయలు కొంచెం కరివేపాకు వేద్దాం కొంచెం జీలకర్ర కొద్దిగా కరివేపాకు ఓకే వన్నే వేసి salt వేసుకున్నాము కొద్ది ఉప్పు వేసుకోవాలి ఆల్్రెడీ మనం కొంచెం రుబ్బుని కొంచెం గట్టిగానే రుబ్బుకోవాలి కదా ఇప్పుడు వడల అనేటప్పుడు మనకి వడల కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది ఆనియన్స్ కొత్తిమీర కొంచెం సాల్ట్ జీలకర్ర వేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి అవసరం లేదా లేదు సో మనకి ఇక్కడ రెండు మూడు ప్రాసెస్లు ఉన్నాయన్నట్టు అవును టూ ప్రాసెస్ ఉంది ఇది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎట్లాగ మనకి ఇంట్లో పొడపిండి మిగిలిపోతూ ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటాం కాబట్టి మనం మిగిలిపోయింది ఏం చేయాలి రేపటి వరకు కూల్చిపోతుంది మనకి కొంచెం మందికి డౌట్ కూడా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మిగిలిపోయిన దాంతో తీసుకుంటే అటు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇటు కర్రీ కూడా చేసుకోవచ్చు బ్రహ్మాండంగా రెండు కర్రీలు చేయాలి కర్రీకి వాడుకోవచ్చు అటు బ్రేక్ఫాస్ట్ వాడుకోవచ్చు అందుకు చిన్న చిన్నగా మధ్యలో హోల్ పెట్టే వడల అవసరం లేదు కదా రౌండ్ ఎట్లా పునుగుల్లాగా వేసేసుకోవచ్చు ఐడియా మాత్రం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీతో చక్కగా మనం ఒక పులుసు తయారు చేయడం అనేది అంటే పులుసు అన్నారని ఇక్కడ ఎక్కడ నాకు మళ్ళీ నువ్వు చింతపండు గుజ్జు కూడా కనిపించట్లేదు ఎలా వస్తుందా అని కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తున్నా పులుసు అన్నారు చింతపండు గుజ్జు కూడా లేదే అనేసి చక్కగా ఉడలేవు మనకు కావాల్సిన ఉడలు వేసుకోవచ్చు ఓకే చక్కగా వేగిపోయాయి వడలు మనము మంచూరియా లాకా ఎవరైనా చూస్తే వెజ్ మంచూరియా కదా వీటితో కూడా మీరు అన్నట్టు కొంచెం పోపు పెట్టేసి చేసుకోవచ్చు ఏమో ఐడియా వచ్చింది నాకు చూస్తారు కదా ఇదే అండి వడలు ఇంకో రౌండ్ వేద్దామా అవసరం లేదా సరిపోతాయి సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి వంకాయ వడలు అయిపోయాయి కాబట్టి మనం వంకాయలను కూడా ఇటు వంకాయలు కూడా వేసాం ఎందుకంటే వడలతో పాటు వంకాయలు కూడా కొంచెం ఒక హాఫ్ కుకింగ్ అయితే చక్కగా ఉంటుంది అంటే మా ఆయిల్ ఫ్రై అయితే చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా వంకాయలు కూడా చక్కగా స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు కాకుండా లైట్గా లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది సూపర్ ఈ వడలకి వంకాయకి మంచి కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు కదా అవును అదే మళ్ళీ నార్మల్ వంకాయలు తీసుకుంటే ఇది ఈ టేస్ట్ రాదు అంటే అది ఇలా ఈ కటింగ్ రాదు కదా ఇది చూసినందుకు కటింగ్ కూడా చక్కగా వడలకు దగ్గర మ్యాచింగ్ ఉంటుంది చూసండి ఇక చూసారా రైట్ వంకాయలని వడలని రెండు రెండింటిని వేయించి పెట్టేసుకున్నాము నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే పాన్తో పని ఉందా మళ్ళీ మనకు ఇంకో పాన్ తీసుకొని దీన్ని మనము చక్కగా పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకొక పాన్ తీసుకొని ఉంచుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసేసాం పాన్ పెట్టేసుకున్నాం సో ముందుగా అయితే వంకాయల్ని వేయించేసుకున్నాం చక్కగా వడలు కూడా వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్తో మనకి పులుసు రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే వెజ్ వడ వంకాయ వడల పులుసు నూనె తీసుకొని కొంచెం కొంచెం పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా కరేపాకు రెమ్మలు జీలకర్ర జీడిపప్పు ఇది అవసరం ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి మూత పెట్టాలి కొంచెం వేగని ఇవ్వాలి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఓకే సో మెయిన్ పులుసుకు కావాల్సిన పోపు అంతా కూడా ఇక్కడనే పెట్టేసుకోవాలి చీడిపప్పు పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి జీలకర్ర అలానే కరివేపాకు ఇది ఏంటంటే ఇది చక్కగా మనకు కూరకు సరిపడ మగ్గ పెట్టాలి బాగా ఓహో 
విధంగా మనము దీన్ని కొద్దిసేపు మాగ పెడదాం మూత పెర మూత పెడదామా ఇది ఎంత బాగా వేగితే అంత టేస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట ఆ ఇది ఎంత మగ్గాలి ఇది మగ్గాలి మగ్గాలి మగ్గడం వల్ల మెత్తడి గుజ్జు కూర వస్తుంది అచ్చా అచ్చా ఓకే సో ఇందులో మనం ఎందుకు పేస్ట్లు వేసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఆనియన్ పేస్ట్ కానీ అట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు అంటారా లేకుంటే టేస్ట్ బాగోదా అంటే దీనికి ఈ స్టైల్ లో చేస్తే ఎందుకంటే మొత్తం ఆనియన్ పేస్ట్ అన్నారు ఆ మ్యాష్ అయిపోతాయి కదా అచ్చా మిక్స్ అయిపోతది ఇంకా పులుసు అన్నాం కాబట్టి కొడల కొడల కదా ఆ తింటుంటే ఉల్లిపాయ ఆ వడలు రెండు కాంబినేషన్ ఉండాలి ఓకే తగులాలి మ్యాష్ అయిపోతే ఏమంటారు అంటే మజరా అందుకని ఈ రెండు కాంబినేషన్లు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉల్లిపాయ అటు వడలు కాంబినేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వడల్లో ఉల్లిపాయలు వేస్తే ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో ఆ తినే పులుసులో కూడా ఉల్లిపాయ మగ్గిన ఉల్లిపాయ ఉండాలి అటు బ్రౌన్గా వేయించరాదు అట్లానే పేస్ట్ వేయరాదు మధ్యగా మగ్గ పెట్టుకోవాలి ఆ మగ్గ పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అద్భుతం ఓకే సో ఇక్కడ తెలంగాణ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది అది రెగ్యులర్గా మామూలుగా మేము వీకెండ్ రాగానే ఈ హోదా ఫెస్టివల్ వివాహ భోజనంలో వీకెండ్ ఫెస్టివల్ ఓకే ఓకే తెలంగాణలో ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ ఫెస్టివల్ ఓకే ఓకే ఎవ్రీ వీకెండ్స్ వచ్చే వరకు పండుగ వస్తే ఇంట్లో మనం కొత్త వంటలను ఏ విధంగా ఆరాట పడతాము కొత్తగా తినాలనే ఆపత్రయం ఎలా ఉంటుందో వివాహ భోజనం అనే బ్రాంచ్లు అన్నిట్లో కొత్త దాన్ని మనము కొత్త రుచులను ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఎలా నేను పరిచయం చేస్తున్నాను కొత్తగా అట్లాగే వీకెండ్స్ రాగానే ఎవ్రీ వీకెండ్స్లో రెండు వెజ్ రెండు నాన్ వెజ్లో ఎప్పుడు కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం కొత్త లాంచింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి అతిథుల ఎంత బాగా ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ మననం ఎప్పుడు మేము పొందుతూనే ఉంటాం రైట్ అందుకనే ఈరోజు ఒకటి కాస్త రెండు రెండు కాస్త మూడు బ్రాంచ్లు మూడు కాస్త నాలుగు కూడా అవునా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొంచెం చింతపండు పులుసు పోసుకోవాలి ఓ చింతపండు గుజ్జు ఉందా ఓకే ఇంకా లేదేమో అనుకున్నాను అదే పులుసు అన్నారు కదా గుజ్జు లేకుండా ఎలా అవుతుందా అనుకున్నాను ఉందనమాట వాటర్ అయినా కొద్దిగా ఓకే కానీ పోపులో ఇలా చింతపండు గుజ్జు వేయించి వేయడం వల్ల ఇలా వాటర్ వేయంగానే ఎంత చక్కని అరోమా వచ్చిందంటే చాలా రైట్ 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 అది నాకు ఎక్కడో కొడుతుంది అలా అనిపించింది పసుపు ఇవ్వరా పసుపు కారం కూడా వేస్తున్నామా ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాము ఎండు మిర్చి వేసాము అమ్మో కారం కూడా ధనియాల పొడి వేసాము ధనియాల పొడి గరం మసాలా కొద్దిగా చిట్కాడు ఉప్పు రుచికి సరిపడా పుదీనా కొంచెం ఇందులో పుదీనా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎందుకు పుదీనా ఫ్లేవర్ ఉంటుందంటే మనము మసాలా కూడా వేస్తే పుదీనా వేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట వాటర్ వేయాలి సరిపోతుంది చూసారు కదా ఇది చక్కగా మూత పెట్టేద్దామా చక్కగా మనకు మసాలా అన్ని వేసి దాన్ని పెట్టాం ఇక్కడ దాకా మీరు తయారు చేసిన విధానాన్ని ఒకసారి మీరు రిపీట్ చేసేస్తా ఓకే తప్పకుండా మా ప్రేక్షకుల కోసం ఎందుకంటే చాలా కొత్త రెసిపీ కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ లో చేస్తున్నాం కాబట్టి అది మీ ఓన్ రెసిపీ కాబట్టి మా ప్రేక్షకుల కోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసి చెప్పండి ఒకసారి ఓకే ముందుగా వంకాయలను కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలానే ముందుగా వడల పిండి రెడీ చేసుకుని అందులో కొంచెం జీలకర్ర కరివేపాకు పుదీనా కొత్తిమీర అలానే కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ ఆన్ చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వడలని వడల్లాగా వేసేసుకొని పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి అదే ఆయిల్లో కొంచెం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలను కూడా వేయించేసి పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి సో ఆ ప్యాన్ పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత మరో ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి కరివేపాకు దాంట్లోనే జీడిపప్పు వేసేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోనే కొంచెం మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జును కూడా వేసేసి అది కాస్త కొంచెం మరుగుతుండగానే అందులో ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా పసుపు ఉప్పు కారం వేసి కొంచెం వాటర్ వేసి దగ్గర వచ్చే వరకు మరగనియాలి తర్వాత పులుసుకు సరిపడా వాటర్ కూడా వేసేసి అందులోనే కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసి మరి కాసేపు దగ్గర వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి సో ప్రాసెస్ అయితే ఇప్పటివరకు ఇంతే జరిగింది ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారేమో యాదగిరి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఓకే యాదగిరి గారు నేను చెప్పేశాను ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దామా 
వావ్ దగ్గరకు వచ్చేసింది చాలా పైకి బబుల్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఆయిల్ అంతా తేలుతూ బాగుంది చూస్తుంటే తెలుగు మంచూరియా అనుకోవచ్చేమో చూస్తారు కదా ఈ వంకాయలు ఇంకా వాటర్ పడుతుందా అవసరం లేదా అవసరం లేదా అంటే మరీ ఎక్కువ లిక్విడ్ కాదు గుజ్జుకూర బాగుంది ఆల్రెడీ వంకాయలు వేయించేసాం వడల్ని కూడా వేయించేసుకున్నాం కాబట్టి ఫైనల్ గా వేసుకుంటే జస్ట్ ఆ గ్రేవీ అంతా దానికి పడుతుంది మసాలా పట్టుకున్న దాకా మనం బాగా కలుపుకున్నట్టయితే చక్కగా వంకాయలు మనకు కలిసిపోతుంది చూస్తారు కదా సాల్ట్ అంతా సరిపోతుంది కదా ఇంకా సరిపోతుంది అండి పులుసు అన్నాం కానీ ఇది రైస్తోనే కాదు శుభ్రంగా రోటీతో కూడా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దగ్గరగా మనం దాన్ని మంచూరిలాగా రెడీ చేసేసాం చూస్తారు కదా ఎంత చక్కగా వడల పులుసు వంకాయ వడల పులుసు ఇప్పుడు సిద్ధంగా రెడీ అయిపోయింది కొంచెం కొత్తిమీర ఇవ్వరా చివరిగా కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకొని డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే లేట్ విజయవాడ వంకాయ వడల పులుసు రెడీ అయిపోయినట్టే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం డిష్ అవుట్ కొత్త రకమైన వంటకం అని చెప్పొచ్చు చాలా అరోమా మాత్రం సూపర్ గా అదిరిపోతుంది కానీ పులుసు అన్నాం కదా పులుసు లాగా మనకి లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది ఏమో అనుకున్నాను కానీ మొత్తంగా మనకి గుజ్జుకూర గుజ్జుకూర లాగా రెడీ అయింది ఫైనల్ గా కొత్తిమీర వేసుకుంటారా గార్నిష్ వేరా కొంచెం కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని చూసారు కదండి బెజవాడ వంకాయ వడల పులుసు నా చేతిలో రుచికి సిద్ధంగా ఉంది మళ్ళీ ఆ రుచి ఏంటో మీరు దాన్ని తప్పకుండా సో చూస్తున్నారు కదా ఏమి ఏమి వేడి వేడిగా రెడీ అయినా బెజవాడ వంకాయ వడల పులుసు రెడీ అయిపోయింది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడే మీకోసం చూసి చెప్పేస్తా చక్కగా వేగిన వడ సూపర్ కొంచెం కారంగానే ఉంది ఎందుకంటే మనం పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి దాంతోపాటు కొంచెం కారం కూడా వేసుకున్నాము మసాలా లాగా ఎక్కువగా అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే మనం ధనియాల పొడి తప్పితే ఇంకెక్కడ మసాలాస్ యూజ్ చేయలేదు చాలా టేస్టీగా ఉంది చింతపండు గుజ్జు మెయిన్గా మనం పోపుల వేయించడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ మంచి టేస్ట్ వచ్చింది తింటూ ఉంటే సంథింగ్ కొత్త రెసిపీ టేస్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ అయితే నాకైతే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో చేయలేదు రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో లేదు కూడాను సో చాలా బాగుంది ఇంట్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి యాదగిరి గారు నిజంగా అదిరిపోయిందండి ఎంత చక్కగా ఉంది అంటే తింటూ ఉంటే ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది నాకైతే పులుసు అన్నారు కానీ ఊరికే అట్లా నార్మల్గా మంచూరి లాగా తినేనిపిస్తుంది అసలు చింతపండు గుజ్జులో చక్కగా అదంతా డిప్ అయ్యి ఫైనల్ గా వేయడం వల్ల ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ వచ్చింది అంటే మరి హెవీ కారంగా లేదు అలాంటి తగ్గినట్టు లేదు బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంది టేస్ట్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది పలకరిస్తూనే ఉంటుంది మన రుచి 
సో చూసారు కదండి ఈరోజు మన కోసం స్పెషల్ గా యాదగిరి గారు పరిచయం చేసిన బెజివాడ వంకాయ వడల పులుసు పేరు ఎంత కొత్తగా ఉందో టేస్ట్ కూడా అంతే కొత్తగా ఉందండి నిజంగా మిస్ కాకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఇంటిల్ల పాది కూడా మిమ్మల్ని మెచ్చుకుని తీరుతారండి అంత చక్కగా ఉంది మరి నేను చెప్పిన మాట నిజమా కాదో తెలియాలంటే మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడాలి మరి ఇలాంటి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ మీకు కూడా ఏమైనా తెలుసా వెంటనే మా కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయండి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్లను మీ సొంతం చేసుకోండి ఈ నెంబర్ కు కాల్ చేయండి మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ మరి ఇది వాటి మన రుచుడు కార్యక్రమం రేపు రుచుడు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందువరకు సెలవు మరి నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి